ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ பயாலஜிக்கான டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பப்ளிக் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே புக்கினோட சேர்த்து எல்லாமே இது மட்டும் படிச்சிங்கன்னா போதும் எவ்வளோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி எடுக்கலாம் கம்பல்சரி மட்டும் எந்த ஏரியாவில் பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பயோ ஜாலஜி பயோ பாட்னி தனித்தனியாக போடுவேன் அதனால் போடுவேன் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க தமிழ் மீடியத்துக்கும் இருக்குது ஸோ டுவெல்த் பயோ பாட்னி பப்ளிக் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கான இம்பார்ட்டன் சாப்டர் ஒனில் டூ மார்க் தனியாக எழுதியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் இப்போ டவுட் இருக்கலாம் சார் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்கீங்க எந்த எடிஷன் ஏன்னா பயாலஜிக்கு நிறைய எடிஷன் இருக்குது பழைய புக் இருக்குது புது புக் இருக்குது புது எடிஷன் இருக்கிற போடுற புக்கு அந்த புக்கோட லிங்க்கு வந்து நான் கீழே தரேன் ஏன் தருவீங்களா அந்த புக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடச்சிடும் ஏன்னா இங்கே பே இங்கே வந்து புக் பேக் நம்பர் எழுதியிருக்கேன் புக் பேக்கில் இருக்க கொஸ்டின் நம்பர் எழுதியிருக்கேன் அப்போ நீங்கள் தப்பாக மார்க் பண்ணிடக்கூடாதுல அதுக்காக சொல்கிறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பயோ பாட்னி பயோஜாலஜி தனித்தனியாக வைக்கிறேன் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் டச் பண்ணி பார்த்து ஓ இதுதான் புக் பேக் நம்பரில் இதுதான் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போது உங்களுக்கு பழைய புக்காக இருந்தால் கூட வேறு எதாவது அடிஷன் இருந்தால் கூட அந்த கொஸ்டின் பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ அடுத்தது த்ரீ மார்க்கில் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்கில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஒன் இந்த லெசன்லேருந்து எப்படி ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் அப்பாமிக்ஸஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அப்பாமிக்ஸஸ் அப்பாமிக்ஸோட டைப்ஸும் படிச்சுக்கோங்க கருவூரா இனப்பெருக்கம் அதோட வகைகளும் அப்படின்னா என்னென்னு படிச்சுக்கோங்க ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எண்டோஸ்போம் அதாவது கருவின் திசுகள் அதாவது அதோட பணிகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு மார்க்கில் கேட்பாங்க இது அப்புறம் வந்து பூச்சி மகர்ந்த சேர்க்கையின் பண்புகள் இது வந்து சிறப்பியல்கள் பண்புகள் இது வந்து போன வருஷம் கேட்டது அனமஃபிலிஸ் கேடசி ஃபியூச்சர் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கணுங்க எம்ப்ராயர் சாக் அதோட அமைப்பு படிக்கணும் அதோட படம் பார்க்கணும் கருப்பை அமைப்பை அந்த அமைப்பெல்லாம் படித்து அந்த இது பார்த்துக்கோங்க டைக்ராம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவ் ஓவியுல் சூழின் வகைகள் ஓகேவா ஆர் ஆரினத்தோஃபிலஸ் கேடசி ஃபியூச்சர் அஞ்சு பாயிண்ட்டு அதாவது பறவை மகர்ந்த சேர்க்கையின் சிறப்பியல்கள் அஞ்சு பாயிண்ட் ஓகேவா தமிழ் மீடியத்துக்கு சொல்லியாச்சு புக்கின் ஸோ சாப்டர் டூ இருபத்தி மூணு அதாவது டூ மார்க் இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அஞ்சு டூ மார்க் தான் த்ரீ மார்க் ஒன்று முப்பத்தொன்று முப்பத்தஞ்சு ஏட்டி விசம் தமிழ் மீடியத்துக்கும் ஏட்டி விசம் தான் ஃபைவ் மார்க் ஒன்று முப்பது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஏழு நல்லா பார்த்துக்கோங்க யூனிட் த்ரீ வாங்க ரொம்ப சின்னது தான் த்ரீ மார்க்கில் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் மார்க் கம்மி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மல்டிப்புள் அல்லிஸ் அதாவது பல்கூட்டு அழிலிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னு படித்து அதோட சிறப்பியல்கள் பார்த்துக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் ஸோ கிராசிங் ஓவர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அதோட முக்கியத்துவங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரிங்க குறுக்கு வெட்டா என்னமோ சொல்லுவாங்க ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் வந்து இருபது பத்தொம்பது இருபத்தஞ்சி புக் பேக்கில் புக்கிங்கில் வந்து மடியத்தின் முக்கியத்துவம் மடியத்தின் முக்கியத்துவம் இதை மட்டும் பார்த்தா போதும் யூனிட் ஃபோர் டூ மார்க்கில் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ மார்க்கில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கில் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோலாம் புக்கிங்க்கு அட்டென்ஷன் கொடுக்குறானா புக் பேக் படிச்சிங்கனாலே போதும் இதில் புக்கிங் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் சிங்கிள் செல் புரோட்டின் அதாவது ஒற்றை செல் புரதம் புரதம் அப்படின்னா என்னென்னு படித்து அதோட பாக்டீரியாக்களை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் படித்து அப்ளிகேஷன்ஸும் படிக்கணும் சரிங்களா அதோட பயன்பாடுகளும் படிக்கணும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டார் வெக்டாரின் பண்புகள் பிளாட்டிங் டெக்னிக் அதாவது ஒற்றை அடிப்போட தொழில்நுட்ப முறைகள் அதாவது பிளாட்டிங் டெக்னிக்ஸ் வந்து கம்பாரிசனும் இருக்குது டெக்னிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க ரெண்டில் எது வேணாலும் கேட்பாங்க கம்பாரிசன் புக் பேக்கு டெக்னிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா படிக்கணும் ஒற்றை அடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவ் ரொம்ப சின்ன லெசன் டூ மார்க்கில் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ மார்க்கில் ஃபோர்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஃபைவ் மார்க்கில் சிக்ஸ்டீன்த்து புக்கின் வாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிடிசி அதாவது தாவர திசு வளர்ப்பின் பயன்பாடுகள் அதில் அஞ்சு பாயிண்ட்
அதாவது டூ மார்க் பாருங்கள் டூ மார்க்குன்ல இதில் எல்லாமே டூ மார்க் தான் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ஆக்சுவலாக அந்த பிரமிட் டைக்ராமும் உணவு வளையம் டைக்ராமும் உணவு சங்கிலி டைக்ராமும் வந்து வந்து வரைய சொல்லுவாங்க அது ஓனாகவே புக் புக்கில் புக் பேக்கில் இருக்கிற மாதிரி வரைய சொல்லுவாங்க அது டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க மீதி ஃபஸ்ட்டு நாளுமே டூ மார்க் தான் அடுத்த லாவ தெர்மோடன் மிக்ஸ் படிச்சுக்கோங்க அந்த லா மூணு மூணு லாவும் படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா வெப்பவியலின் விதிகள் ஓகேவா செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபுட் செயின் அதோட டைப்ஸ் ஸோ ஃபுட் செயினும் படிச்சுக்கோங்க அதோட டைப்ஸ் படிச்சுக்கோங்க உணவு சங்கிலியோட டைப்ஸும் பார்த்துக்கோ உணவு சங்கிலி செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் உணவு ஃபுட் வெப்பு உணவு உணவு வளையம் அதோட முக்கியத்துவமும் பார்த்துக்கோங்க சிக்னிஃபிகன்ஸும் பார்த்துக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரமிட் பிரமிடின் வகைகள் கண்டிப்பாக பிரமிட்ஸ் வந்து பார்க்கணும் செவன் பாயிண்ட் இதெல்லாம் ஃபைவ் மார்க் சரிங்களா செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டென் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாண்டு சிஸ்டம் ஸோ பாண்டு சிஸ்டம் கடல் வாழ் சூழ் மண்டலத்தை வரைஞ்சு நீங்கள் வந்து அது ஃபைவ் மார்க்கில் படிச்சுக்கோங்க ஹவு ப்ரொடக்ட் எக்கோ சிஸ்டம் சூழ் மண்டலத்தை எவ்வாறு பாதுகாக்க பாதுகாக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓனாக எழுதணும் ஹவு ப்ரொடக்ட் எக்கோ சிஸ்டம் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்காலஜிக்கல் செக்ஷன்ஸ் ஸோ சூழியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறப்பியல்கள் இருக்கும் ஒரு ஏழு அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் அது பார்த்துக்கோங்க டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் வளர்ச்சியாக வழி வளர்ச்சி என்னமோ சொல்லுவாங்க ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க அது கீழே இருக்க ஹைட்ரோசர் அந்த எட்டு ஸ்டேஜஸ் இருக்கும்ல அது பார்த்துக்கோங்க ஹைட்ரோசர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பிளான் செக்ஷன் வழி வழி வளர்ச்சியாக வழி வழி வளமுறைகள் நினைக்கிறேன் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பிளான் செக்ஷன் தமிழ் எனக்கு சரில சாரி பார்த்துக்கோங்க அது இங்கே பேரக் நம்பர் எழுதியிருக்கேன் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் ஓகே ரைட் அடுத்தது யூனிட் எயிட்டு டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் புக் பேக்கு இதெல்லாம் டூ மார்க்லேயும் சேரும் த்ரீ மார்க்லேயும் சேரும் ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயித் லெசன் ஓனாக எழுதிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேரகிராம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் பூமி வெப்பத்தின் விளைவுகள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஓசோன் ஓசோன் படலத்தின் விளைவுகள் எயிட் பாயிண்ட் டென் இதெல்லாம் த்ரீ மார்க்கு ஜிஐஎஸ் அதோட ஜிஐஎஸ்னா என்ன அதோட முக்கியத்துவம் பார்த்துக்கோங்க ரிமோட் சென்சிங் அதை பற்றி பார்த்துக்கோங்க எயிட் பாயிண்ட் நைன் இஏஏ பெனிஃபிட்ஸ் இஏஏயின் முக்கியத்துவங்கள் அது பார்த்துக்கோங்க பெனிஃபிட்ஸ் நன்மைகள் பார்த்துக்கோங்க யூனிட் நைன் இதில் வந்து பத்தொம்பது இருபத்தொன்னு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இதெல்லாமே டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிளான் பிரீடிங் ஐயோ இது கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன் பிளான் பிரீடிங் ஓகேவா ஸோ தாவர பிரீடிங் எனக்கு தெரியல நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் இனக்கலப்புன்னு சொல்லுவாங்க இனக்கலப்புகளின் ஸ்டெப்ஸு ஸ்டேஜஸ் எல்லாமே வாங்கி பார்க்கணும் ஃபைவ் மார்க்கில் எது வேணாலும் கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து நைன்த் லெசன் யூனிட் டென்னு புக் பேக் போட்டு பார்த்தா போதும் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் நோட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கசகசன் இருக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதில் மொத்தமாக ஒரு நாலு ஃபைவ் மார்க் தரக்கு அதான் கிங் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் மில்லட்ஸ் டிஎஸ்எம் அப்புறம் டர்மரிக்கோட யூசஸ் எக்கனாமிக் கம்ப்ளஸ் ஆஃப் ப்ரைஸு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது தான் அப்புறம் காஃபி குடித்தா என்ன ஆகும் அப்புறம் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னமோ ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் முக்கியம் இதை விட முக்கியம் எதுவுமே இல்லை ஸோ இதையாவது ஒழுக்கமாக படிச்சு போகணும் கண்டிப்பாக எடுத்தலாம் ஆப்ஷன்ஸில் வந்துடும் நீங்கள் செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி எடுத்துடலாம் ஜுவாலஜி பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஜுவாலஜி இம்பார்ட்டன் பார்க்கலாம் பயோ ஜுவாலஜியில் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஸோ பன்னெண்டு சாப்டருக்கும் எழுதியிருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் பயாலஜியில் இப்போ எல்லா சாப்டரும் எழுதுனா நம்ம புக்கின் கொஞ்சமாக தான் படிக்கிறோம் அதனால் எல்லா சாப்டரும் இம்பார்ட்டன் படிக்கணும் சாப்டர் ஒனில் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டென் இது எல்லாமே டூ மார்க் தான் பயப்பட வேண்டாம் பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலாவது ஃபைவ் மார்க்கு பேர்த் ஜெனிசிஸ் அது வந்து தனியாகவே ஃபைவ் மார்க்கில் படிச்சுக்கோங்க புக்கின்லேயும் புக் பேக்லேயும் இருக்குது சாப்டர் டூ டூ மார்க் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் த்ரீ மார்க் வந்து இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு
டூ மார்க்கில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது முப்பத்தி ரெண்டு த்ரீ மார்க்கில் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஏழு இதில் ஏபிஓ ப்ளட் குரூப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் செக்ஸ் லிங்க்டு டிட்டர்மினேஷன் இம்பார்ட்டன் ஸோ அனிபியோட ஆர்ச் ஃபேக்டர் இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் புக்கிங்கில் வந்து ரெண்டு கொஷின் சொல்ல மறந்துட்டேன் நோட் பண்ண நோட் பண்ணிக்கோங்க பெடிகிரி அப்படி அனாலிசிஸ்னு ஒன்று வாட் இஸ் பெடிகிரி அனாலிசிஸ் அதோடய சிம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா வாட் இஸ் காரியோ டைப்பிங் காரியோ டைப்பிங்கோட அப்ளிகேஷன் வந்து புக் பேக்கு காரியோ டைப்பிங்னு என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க சாப்டர் ஃபைவ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சாப்டர் இதுவும் டூ மார்க்கில் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ மார்க்கில் செவன்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஒன் ஒரு அஞ்சு த்ரீ மார்க் தான் இருக்குது ஃபைவ் மார்க்கில் ஒன்றே ஒன்று தேர்ட்டி ஃபோர் நியூக்ளியோசோ நியூக்ளியோசோசம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ராப்டிஸ் ஆஃப் ஜீன் ஜீனின் பண்புகள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டென் ஜெனடிக் கோடன் ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து சேலன் ஃபியூச்சர்ஸ் முக்கியத்துவங்கள்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு பாயிண்ட்டு அடுத்த டிஆர்என்ஏ படம் போட்டு டிஆர்என்ஏ பற்றி ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு வந்து படிக்கணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் லெவன் லேக் ஆப்பரன் ஜேகப் ஜேகப் லேக் ஆப்பரன் மாடல்னு ஒன்று இருக்குது அது அடி ஒரு வாட்டி பப்ளிக்கில் கேட்டுருக்காங்க படிக்கணும் அப்புறம் மனித ஜனம் ப்ராஜெக்ட்டு ஹெச்ஜிபி ஹெச்ஜிபியில் நோக்கம் மெத்தடாலஜி முறைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேடிங் ஃபிட்ஸ் முக்கியத்துவம் இது மூணுமே நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்கில் அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் படிக்கணும் மெத்தடாலஜி அது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து நல்லா படித்து ஒரு ஒன்றரை பக்கத்துக்கு நல்ல நீட்டாக பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதணும் ஏன்னா எல்லாமே பப்ளிக்கில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அங்கே தான் இங்கே சொன்னேன் பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் டிஎன்ஏவின் கைரேகை நகல்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எட்டு ஸ்டெப் இம்பார்ட்டன் அதோடய பயன்பாடு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன் அவ்வளோதான் த்ரீ ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்கில் அப்ளிகேஷன்ஸ் கேட்பாங்க இல்லை ஃபைவ் மார்க்கில் அப்ளிகேஷன்ஸ் கூட கேட்கலாம் யூனிட் சிக்ஸ்த்து இது ரொம்ப சின்ன யூனிட் டூ மார்க்கில் செவன்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட் நைன் தேர்ட்டி த்ரீ மார்க்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபைவ் மார்க்கில் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சீவால் ரைட் எஃபெக்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்கள் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மியூட்டேஷன் தியரி பேரக்ராஃப் நம்பர் தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் தமிழ் மீடியத்துக்கு தெரியாதனால சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் அர்ஜுன் எவல்யூஷன் ஆஃப் மேன் இந்த குரன் வந்து எப்படி மனுஷன் வந்தால் எவல்யூஷன் ஆஃப் மேன் இதை வந்து ஒரு டைம் பப்ளிக்கில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் படிச்சுக்கோங்க யூனிட் செவன் ஸோ யூனிட் செவன் வந்து ரொம்ப ஈஸியான யூனிட்டு பாருங்கள் புக் பேக்கில் எல்லாமே பதினாறு பதினேழு இது பதினெட்டு இருபது இருபது ஒன்று ஃபைவ் மார்க்கு இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது எல்லாமே இதில் ஒன்று தான் காமன் கோல்டு எதனால் வருது ஃபிலாரிஸோட சிம்டம்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி ஏதாவது டவுன் சிம்டம்ஸ் டவுன் சிம்டம் இல்லை எச்ஐவி எப்படி காஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் முடிச்சிடலாம் புக்கின் பாருங்கள் டேபிள் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஒன் அந்த டேபிளில் அஞ்சு பேக்டீரியல் டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க யூசஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க டேபிள் செவன் பாயிண்ட் டூ வைரல் டிசீஸோடதும் பார்த்துக்கோங்க டேபிளில் அஞ்சு பா அஞ்சு ஆடுது எனி ஃபைவ் டேபிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் இம்யூனிட்டி கண்டிப்பாக இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க டேபிள் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ரை ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி இந்த நாலு டேபிளையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நாலு டூ மார்க் பாருங்கள் ஆன்டஜின் இம்யூனஜின் எபிடோப் பேரோடோப் தமிழுக்கும் அதே தான் ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க அந்த இம்னோக்ளோபினுங்கிற மேலே இருக்கும் சரிங்களா இம்னோக்ளோபின் புக் பேக்கில் இருக்கிறத தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இம்னோக்ளோபின் வரைபடத்தை நல்லா பார்த்து அதோட ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எச்ஐவி இது வந்து எச்ஐவியோட ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க யூனிட் எயிட் புக் பேக் மட்டும் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க எட்டே கொஸ்டின் தான் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க யூனிட் நைன் லெவன் டுவெல் செவன்டீன் ஃபைவ் மார்க்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து த்ரீ மார்க் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து ஃபைவ் மார்க் இது மட்டும் பாருங்கள் யூனிட் டென்னு பதிமூணுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லாத்தையும் படிக்கணும் யூனிட் டென்னில் மட்டும் புக் பேக் எல்லாமே படிக்கணும் புக்கின் வந்து இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் எனக்காக புக் பேக் நீங்கள் எல்லாத்தையும் படிச்சுருங்க தேர்ட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் டூ மார்க் த்ரீ
காற்று மாசுபடுதலை எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது வாட்டர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷனில் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் விளைவுகள் தண்ணீர் மாசுபடுதலின் விளைவுகள் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சரியா ஸோ அது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் மெஷர் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கண்ட்ரோல் மெஷர் எப்படி வந்து கா தண்ணீர் மாசுபடுது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் ப்ரிவென்ஷன் தடுக்கும் முறை சரிங்களா நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ஒளியின் மாசுபடுதல் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எஃபெக்ட்ஸு அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் எல்லாத்துக்குமே எஃபெக்ட்ஸ் படித்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பார்த்துக்கோங்க நாலு நாள் பாயிண்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் பப்ளிக்கில் கேட்டது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பேராகிராஃப் நம்பர் பேஜ் நம்பர் கூட சொல்கிறோம் டூ நாட் நைனு இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் ஆக்ரோ கெமிக்கல்னு ஒன்று இருக்கும் அதோட எஃபெக்ட்ஸு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கும் ஆக்ரோ கெமிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க சரிங்களா அடுத்தது மேக்னி பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிடிடி இது புக் பேக்கில் இருக்குல்ல ஸோ அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வேணாம் அடுத்து பாருங்கள் நான் சொல்கிற பாருங்கள் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஒன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அதில் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் டூ அதில் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் டூவில் ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் அதை கதிரியக்க கழிவுகள் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே இருக்குது அது பார்த்துக்கோங்க கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் முடி மெடிக்கல் வேஸ்ட்டு மருத்துவ கழிவுகள் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ டுவெல் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் இ வேஸ்ட்டு சரிங்களா எலக்ட்ரானிக்ஸ் வேஸ்ட்டு அதுதான் இ வேஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க டுவெல் பாயிண்ட் டென் இகோசன் டாய்லெட் இந்த கடைசி ரெண்டு பேஜ் இந்த லெசனில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்குவீங்க நம்புகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் கொஷின்ஸ் புக் இன் கொஷின்ஸ் ஃபார் என்வரான்மெண்ட் லாஸ்ட் லெசன் லாஸ்ட் லெசன் மட்டும் புக் இன்லாம் நான் நான் சொன்னதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஜாலஜி வந்து ரொம்ப ஈஸி ஒழுக்கமாக இப்போயே படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கூட முடிச்சிடலாம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் படிச்சிங்கனாலே படிச்சிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன் ஃபார் பப்ளிக் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆல் தி பெஸ்ட் கண்டிப்பாக இதை மட்டும் படிச்சிங்கன்னா செவன்டி செவன்டி எடுத்தனா கம்பல்சரி மட்டும் ஜுவாலஜியில் சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூ சாப்டர் த்ரீ சாப்டர் ஃபோர் சாப்டர் ஃபைவ்ல நல்லாவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க கம்பல்சரி அதிகமாக அதில் தான் கேட்பாங்க அண்டு பயோ பாட்னியில் வந்து கம்பல்சரி வந்து சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூ சாப்டர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் சாப்டர் சிக்ஸ் சாப்டர் செவன் இதிலலாம் கம்பல்சரி கேட்க கம்பல்சரி கேட்கனா ஏதாவது ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதில் மட்டும் கொஞ்சம் அழுத்தமாக பார்த்து வச்ச